வணக்கம் அறிவோம் ஆரோக்கியம் மூலிகை மகத்துவம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் தினந்தோறும் வெவ்வேறு வகையான மூலிகைகளை பற்றியும் அதனுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் மருத்துவ பயன்கள் பற்றியெல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற மூலிகை கொடி வழுதுணை காய் இது பார்த்திங்கன்னா தரையில் படர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு தாவர வகையை சார்ந்தது இது இந்த கத்திரி இனத்தை சேர்ந்ததாகும் இதனுடைய மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய பாகங்கள் இலை காய் இவை அனைத்துமே நமக்கு மருத்துவ பயன் தரக்கூடியது இது சமையலுக்கு உகந்த ஒரு சிறந்த தாவரமாகும் எப்படி நம்ம கத்திரிக்காய் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றோமோ அதை விட நான்கு மடங்கு சுவையுள்ள ஒரு சிறந்த மூலிகை இது சமையலில் பயன்படுத்தி சாப்பிட்லாம் இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னாக்கா தீராத இருமலை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் நமது உடலில் வாத பித்த கபம் என்ற மூன்று நிலைகளையும் சமநிலையில் வைத்திருக்க உதவக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் அது மட்டுமில்லாமல் நமது உடலின் வெப்பத்தை தனித்து ஈரத்தன்மையை குறையாமல் பார்த்து கொள்ளக்கூடியது தாது அழுகலை தடுத்து நிறுத்தக்கூடியது தாகத்தை தணிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் பொதுவாக இன்றைக்கி இந்த சளி இருமல் கபம் சயநோய் பீனிசம் போன்ற நோய்கள் அனைத்துமே நமக்கு பிற்பாடு வரக்கூடிய நிமோனியா காய்ச்சல் டிபி நோய் போன்ற கொடிமையான நோய்களினுடைய அறிகுறிகளாகும் சின்ன வயசுலேருந்தே சளி தானே ஜலதோஷம் தானே சரியாயிடும் அப்படின்னு அப்பப்போ நம்ம குணப்படுத்திட்டு வருவோம் ஆனால் நம்மளுடைய நுரையீரலில் தங்கியுள்ள அந்த சளி வெளியேற்றப்படவில்லை என்றால் அது காலப்போக்கில் உடல் முழுவதும் அந்த கோழை நீராக பரவி எல்லா இடத்தையுமே பாதிச்சிடும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அதை எலும்பை போய் பிடிக்கிற வரைக்கும் அது நம்ம உடம்பை விட்டு வெளியே போகவே போகாது அது கை காலில் பட பரவும் மூட்டுகளில் பரவும் மூட்டுகளை பரவிச்சுன்னா மூட்டு வழியை ஏற்படுத்திடும் நம்மளுடைய இருதயத்துக்கு போச்சுன்னா நம்ம இருதயத்தினுடைய இயக்கத்தை நிறுத்திவிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ணில் பரவும் நம்மளுடைய காதில் பரவிச்சுன்னா சில பேருக்கெலாம் சொல்லுவாங்க அந்த காதை வந்து அடைக்குது காது வழி அப்படிம்பாங்க எதனால் காது வலிக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட போன பிறகு தான் சொல்லுவாங்க உங்களுடைய நுரையீரலில் அதிகப்படியான கோழை கட்டு இருக்குது அந்த சளி அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதால தான் உங்கள் காதை அடைக்குது அப்படிம்பாங்க அப்போது அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய உடலில் அந்த நீர் கோர்வை அந்த நுரையீரலை பாதிக்கப்படும் போது காது அடைப்பு கண்களில் நீர் வடிதல் மூக்கில் நீர் வடிதல் போன்ற சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிம்டம்ஸ் வரும்பொழுது நாம் அதை குணப்படுத்தி கொண்டால் டிபியிலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அப்போது இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன இருமல் சளி ஜலதோஷம்லாம் வரும்பொழுது என்ன பண்ணுறதுன்னா மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடுவதை விட இது போன்ற மூலிகைகளை பயன்படுத்தி நாம் நமக்கு வருகின்ற உபாதைகள்லேருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் இப்போ பண்டைய காலத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா பொதுவாக தூதுவலை முசுமுஸ்க கண்டங்கத்திரி துளசி போன்ற மூலிகைகள்லாம் நம்ம பக்கத்து பக்கத்திலே கிடைக்கும் அதெல்லாம் ஒரு கஷாயம் வச்சு கொடுப்பாங்க இல்லை ரசம் வச்சு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு அந்த சளி ஜலதோஷம் போன்ற நோய்கள்லாம் வர்றதில்லை இதையெல்லாம் கவனிக்காமல் விடுறதால தான் அந்த நிமோனியா போன்ற கடுமையான காய்ச்சல் வெப்ப ஜுரம் குளிர் ஜுரம் போன்ற நோய்கள்லாம் வந்துடுது அப்போது இந்த இருமல் உள்ள குழந்தைகளுக்கு எளிமையாக மருந்தே இல்லாமல் அவர்களை நாம் குணப்படுத்த முடியும் அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த குளிர்காலம் வந்தாலே இந்த உபாதைகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இரவு நேரத்தில் தூங்க மாட்டாங்க அவர்களுக்கு அந்த மூச்சு கோளாறு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதிகப்படியான மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களால் சௌகரியமாக தூங்கவே முடியாது இரவு பூரா தூங்காத கஷ்டப்பட்டதுட்டு பகலில் ஸ்கூலில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு தூங்குவாங்க பெரியவங்களுக்கே அந்த நிலை இருக்குது அந்த மாதிரியான காலங்களில் அந்த குழந்தைகளை மிதமான ஒரு வெப்பத்தன்மையில் வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த மிதமான வெப்பத்தன்மையில் வைத்திருந்தாலே அவர்களுக்கு அந்த சுவாச கோளாறு நீங்க பெறும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சளியை கரைத்து வெளியேற்றிவிடும் அப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கம்பளி போர்வை இருந்ததுன்னா அந்த கம்பளி போர்வையை அவர்கள் மீது போத்தி அவர்களை கதகதப்பான ஒரு சூழ்நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து ஆகாரங்களை வலியுறுத்தி கொடுக்க வேண்டும் இந்த சளி ஜலதோஷம் உள்ள குழந்தைங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க அது சாப்பிட மாட்டேங்குது அந்த குழந்தை அவ்வளோதான் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க சில பேர் ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த மிளகு சீரகம் வைத்து கஞ்சி வைத்தாவது அவர்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் 
அந்த நுரையீரலை பற்றிய கோழைகள் வெளியேற்றப்படும் அவர்கள் சோர்வடையாமல் இருப்பார்கள் கண்டிப்பாக அந்த சளி ஜலதோஷம் உள்ள குழந்தைகளை சோர்வடையாமல் பார்த்து கொள்வது மிக முக்கியம் இப்போ இந்த வாதம் பித்தம் கபம் இவை கூடினும் நோய் செய்யும் குறையினும் நோய் செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வாத நோய் வாதம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே நம்மளுடைய உடலில் உணவு நம்ம நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தவறுவதன் காரணமாக தான் இந்த வாத சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள்லாம் வருது இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா மன உளைச்சல் காரணமாகவும் இரத்தம் சீர்கேடு அடைவதன் காரணமாகவும் இந்த வாத சம்மந்தப்பட்ட நோயெல்லாம் வருது வாத நோய்கள் பல வகையான வாத நோய் இருக்குது இருந்தாலும் இன்றைக்கி நரம்பு தளர்ச்சி என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கொடிய நோயாக இருக்கின்றது அதே போல் இரத்த அழுத்தம் அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் என்று சொல்கின்றார்கள் இது போல் அந்த பிளட் ப்ரெஷர் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த நரம்பு தளர்ச்சி உள்ளவர்களுக்கும் இந்த வாத சம்மந்தப்பட்ட நோய் வந்து விடுகின்றது இந்த பிளட் ப்ரெஷர் வருபவர்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு கண்டிப்பாக தேவை அதை விட மிக முக்கியம் அவர்களுடைய மன உளைச்சலை போக்கிக் கொள்வது மன உளைச்சலை போக்குவதற்கு மருந்து மாத்திரைகள் ம எந்த அளவுக்கு உதவுகின்றதோ அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு உடற்பயிற்சி மிகவும் அவசியமான ஒன்று இரண்டாவது தியானத்தின் மூலமாகவும் அவர்களுடைய மனநிலையை அவர்கள் சீராக வைத்திருக்க முடியும் இந்த பித்த சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் பார்த்திங்கன்னா கல்லீரல் மண்ணீரல் இரத்தம் சீர்கடைதல் அதாவது இந்த மஞ்சள் கா மாலை நோய் வந்தவர்களுக்கு வயிற்றில் பார்த்திங்கன்னா அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த செல்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இரத்தத்தில் உருவாகியிருக்கும் தேவையற்ற கிருமிகள்லாம் உள்ள தேங்கி நின்று அவர்களுக்கு பலவிதமான நோய்களையும் உபாதைகளையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற காலங்களில் இந்த கொடி வழுதுணைக்காய் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த பித்தத்தினுடைய அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது பித்தத்தை கட்டுப்படுத்தினாலே வாந்தி மயக்கம் தலை சுற்றல் போன்ற நோயிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அஜீரண கோளாறை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது அது மட்டுமல்லாமல் சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய தொற்று நோயையும் குணப்படுத்த வல்லது நீர் பெருக்கி இது ஒரு சிறுநீர் பெருக்கியாக பயன்படுவதால் நம்மளுடைய கிட்னியை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது கபம் அந்த கப நோயினாலே அது சளி இருமல் நீர் சம்மந்தப்பட்ட நோய் தான் அப்போது இந்த மூன்றையும் சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய இந்த கொடி வழுதுணை காய் எத்தனை சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ அந்த காயினுடைய கஷாயம் தயாரிப்பது எப்படி அது இன்னும் வேறு எந்த மாதிரியான நோய்களையெல்லாம் குணப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு இரண்டு டம்ளர் அளவிற்கு நாம் தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தண்ணியை சுட வச்சுருக்கிறோம் இந்த காயை நம்ம லேசாக அரைச்சிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் கல் உரலோ அல்லது கல்வமோ இருந்ததுன்னா அதில் கூட இட்டு நம்ம இதை இடிச்சிக்கலாம் பூண்டு ஒரு நான்கு பற்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவிற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் 
சீரகமும் அதே போல் ஒரு ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்துக்கலாம் இந்து உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி இதை வந்து கஷாயம் வைத்து சாப்பிட்லாம் கூட்டு பொரியல் போன்ற சமையல் பதார்த்தங்களிலும் சேர்த்து கொண்டு சாப்பிட முடியும் நல்ல சுவையுள்ள ஒரு காய் வகையை சேர்ந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குதிச்சிருச்சு இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பொடி வழுதுணைக்காய் கஷாயம் தயாராகிவிட்டது இதை சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையுமே கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு நாள்பட்ட சளி இருமல் ஜலதோஷம் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய சகல விதமான கோளாறுகளும் அஜீரண கோளாறுகள் அனைத்தும் குணமாயிடும் வாத பித்த கவம் என்ற மூன்றையும் சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இதை பயன்படுத்தி நிச்சயமாக நாம் நல்ல பலன் பெற முடியும் மீண்டும் வேறொரு மூலிகையுடன் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்